¿Qué tal mi gente? Yo soy Avilao, bienvenidos a esta nueva sección y este nuevo video, lecciones en Avilao. Hoy, ritmo de chandé en caja y guacharaca vallenata. Bueno, hoy estamos aquí con mis amigos en la caja Anderson Romero, el popular papagayo, y en la guacharaca Chucho Domínguez, Jesús Manuel Domínguez. ¿Cómo se encuentran hoy muchachos? Hermano, sabroso, aquí aportando un poquito a, a tu canal de YouTube y a toda la gente que, que, que siempre están en viendo e interactuando con, con los tutoriales que tú haces. Muchas gracias, Chuchismo, siempre por estar aquí conmigo. Y por acá, Papagallito, ¿cómo se encuentra mi hermanito? Bueno, mi hermano, muchas gracias, mi hermano, por invitarme a tu hermoso canal. De verdad, muy contento para poderle compartir a todas esas personas que están aprendiendo. Esto es un tutorial de fundamento. Sí, señor, de fundamento. Vamos a empezar con el ambiente en la caja. Esto es ritmo de chandé, entonces no hay cerrado ni sabor, sino que es como un semisabor, siempre está, siempre es alegre, esto es un ritmo alegre. Entonces la base del chandé sonaría así. Listo, esta base está compuesta por cinco golpes. Primer golpe, canto con la mano derecha. Segundo golpe, fondo con la mano izquierda. Ese es un fondito abierto, ¿cierto? ¿O lo hacemos tapadito? Como ustedes quieran, si quieren lo hacen abierto o tapado. Listo, perfecto. Tercer golpe, quemado con la mano derecha. Cuarto golpe, canto con la mano izquierda. Y terminamos con un quemado con la mano derecha. Bueno, como se pueden dar cuenta, aquí el tiempo fuerte siempre lo lleva el canto. Primero con la mano derecha y después con la mano izquierda. O sea, mostremos el pulso. Un, dos, un, dos, un, dos. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Siempre va marcando el pulso, siempre va marcando el pulso del canto. Listo. Eso fue la caja vallenata en ritmo de chandé, el ambiente base. O sea, el ritmo base. Ahora nos vamos con la guacharaca. En la guacharaca hacemos un ritmo de galopa. Eh, son dos noticas suaves y una acentuadita. Entonces sonaría así, Chucho. El tiempo fuerte. El tiempo fuerte va acentuado y es el que coincide con el golpe del de canto de la caja. Pero sonemos el ritmo y ya lo explicamos. Listo, entonces empezamos con el acento, es hacia, es hacia abajo, rasgando la guacharaca. Después vienen las dos noticas suaves, que es una hacia abajo y otra hacia arriba. Y repite el patrón, este es un patrón de tres notas. La guacharaca aparentemente es algo muy sencillo, pero a la hora de tocar... Es la métrica, o sea, es muy importante que el guacharaquero sea muy estable con el tiempo, que, que tenga buen pulso. ¿Qué consejo le das a un guacharaquero que quiere aprender, que quiere tocar el chucho? Bueno, sobre todo, sobre eh, este ritmo, eh, es muy preciso la, la acentuación. La acentuación del primer pulso es fundamental porque es la que le da la acentuación y la diferencia eh, eh, en este ritmo. Ya podemos ver que las que la digitación es la similar, es igual al paseo vallenato, solamente que la diferencia es la acentuación. El paseo vallenato va totalmente los tres golpes lisos y aquí en, en, en el chandé va el primer acentuado. Entonces es muy importante, que se acentúe, muy importante que se acentúe el primer pulso. Bueno, ahora vamos a hacer el acople entre la caja y la guacharaca, base de ritmo chandé. Entonces notemos el acople aquí donde está, en el acento de la caja, eh, en los canteos y el acento de la guacharaca, el tiempo fuerte. Entonces, vamos a anotar eso. Muchachos, ¿qué dice? Un, 
dos, tres, cuatro. Bueno, ahora vamos a entrar al sabor. El sabor. Empecemos con la caja. ¿Cómo sonaría papagayo? Ese sería el ritmo básico del sabor. Ahora vamos a ver unas variaciones. Pero empecemos explicando este ritmo. Bueno, este ritmo se caracteriza porque el acento o el tiempo fuerte lo marca el quemado con la mano derecha. Entonces empezamos precisamente con ese golpe. Quemado con mano derecha es un quemado compuesto. Es decir, que estamos tapando el parche de la caja con la mano izquierda. ¿Sonaría? Sí, exacto, tapadito. El segundo golpe es un fondo con la mano izquierda. Tercer golpe, quemado con la mano derecha. Y cuarto golpe, fondo con la mano derecha. Entonces sonaría así el patrón básico. Ahora vamos a hacerle una variación. La variación consiste en hacer unos canteos que ya le dan un poco más de alegría al ritmo. En este caso empezamos precisamente con los canteos. ¿Cómo sonaría? Listo, entonces empezamos con los canteos y de ahí nos metemos como al ritmo básico que estábamos haciendo. Es un adorno que le da mucho más alegría, mucho más color, mucha más. O sea, lo hace sentir más vivo el ritmo. Entonces empezamos con canto con derecha e izquierda. Después viene fondo, mano izquierda. Quemado con mano derecha. Vamos a hacerlo hasta ahí. Exacto, otra vez. Ahora viene el abierto con mano derecha y otra vez quemado con mano derecha. Y viene fondo mano izquierda, quemado mano derecha. Ese es el ritmo completo. Entonces vamos a hacerlo lento. Y termina con ese fondo. O sea, el último golpe para empezar un fondo. Pum, pa, pam. Hagámoslo otra vez completo. Pum, pa, pa. Listo, perfecto. Ahora vamos a hacer la guacharaca. La guacharaca, el sabor del paseo y del chandé es el mismo. Este está compuesto de dos movimientos. Entonces, el jalón y a tiempo. Bueno, entonces mostremos cómo sería el jaloncito, el primer golpe. Uh -huh. Y el segundo golpe es... Sería tiempo. Pero, pero lo, lo, ¿levantas la del trinche o lo dejas ahí? No, pegado. Queda pegado. Queda pegado. Listo. Entonces sería dos movimientos. ¿Cómo sonaría continuo? Bueno, ahora vamos a hacer amarre entre caja y guacharaca. Sabor en el ritmo chandé. Suena así. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Bueno, mi gente, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video tutorial. Caja y Guacharaca, Ritmo Chandé, Anderson Romero, Chucho Domínguez y Avilao para servirles. Un abrazo. Suscríbanse, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para que les llegue la notificación de todos estos videos y todo este contenido que estamos subiendo gratis para todos ustedes. Un abrazo a todos. Chao, chao.